আজ ঘুম থেকে ওঠার পরে দেখি আকাশের মুখ ভার তুমুল ঝড়ের সাথে এরকম মুসলধারে বৃষ্টি বৃষ্টি চলল একদম দুপুর অব্দি আমরা যদিও ভেবেছিলাম যে আমাদের আজকের দিনটা একদম বাঞ্চাল হয়ে গেল কিন্তু তখনও পর্যন্ত জানি না যে সামনে আমাদের জন্য কি কি সারপ্রাইজ অপেক্ষা করে রয়েছে লাঞ্চ সেরে ওঠার পরে যখন দেখলাম যে পাহাড়ের গা বেয়ে এভাবে মেঘেরা নেমে আসছে তখন আর ঘরে বসে থাকা গেল না বেরিয়ে পড়লাম তিন চুলের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে আর পেয়ে গেলাম শীতের দিনে একদম বর্ষা দিনের স্বাদ আর তাই আপনাদের সাথে পুরোটা ভাগ করে নিলাম এই ভিডিওর মাধ্যমে ভিডিওটা শেষ অবধি দেখতে থাকুন আর আমাকে অবশ্যই জানাবেন যে আজকের ভিডিওটা দেখে আপনাদের কেমন লাগলো এখন হাঁটতে হাঁটতে চলেছি বৃষ্টি পড়ছে ওয়েদারটা একদম অন্যরকম হয়ে গেছে যদিও এটা উইন্টার সিজন বাট স্টিল একদম আলাদা হয়ে গেছে যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি দেখাই যাচ্ছে রাস্তাটা কত সুন্দর চারপাশে ভিউ অসাধারণ হয়ে গেছে মেঘগুলো সব নিচে নেমে এসছে বৃষ্টি যদিও এখন কখন থামবে জানি না সেজন্য ঘরে বসে থাকার আর কোনো চান্স নিইনি যা হয় হবে মনে করে বেরিয়েই পড়েছি কারণ যে হোমস্টেতে আমরা আছি হোমস্টেটাও অসাধারণ তার ভিউও অপূর্ব কিন্তু বেড়াতে এসে হোটেলের রুমে বসে থাকবো হোমস্টের রুমে বসে থাকবো এটা কেমন কথা আর যেখানে আশপাশটা এরকম নৈসর্গিক কি অপূর্ব শুধু একবার ব্যাপারটা দেখে ফিল করার চেষ্টা করুন আমি নিশ্চয়ই কিছুটা হলেও বোঝাতে পারছি এত সুন্দর মেঘগুলো পুরো নেমে পাহাড়গুলোকে ঢেকে দিয়েছে তার এপাশে সবুজগুলো আরও সবুজ হয়ে গেছে ঠিক যেমন বর্ষাকালে হয় আর এইবার এই যে হোমস্টেটার দি সামনে আমি আছি এই হোমস্টেটার থেকেই আগের দিন সানরাইজটা দেখেছিলাম তো এইখানে যে হোমস্টেটার যে এখান থেকে আমরা সানরাইজ দেখেছিলাম এটা হলো হামরো হোমস্টে তিন চুলে হামরো হোম নয় হামরো হোমস্টে তিন চুলে এটা ডিরেক্ট বুকিং আমি এনার নাম্বারটাও আমি দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশন বক্সে যদি আপনারা এখানে এসে থাকতে চান তো এখানে থাকতে পারেন পুরো তিন চুলেতে ওনাদের কথা অনুযায়ী ওনাদের সানরাইজ ভিউ হচ্ছে বেস্ট আমরা নিজের সাথে এক্সপিরিয়েন্স করেছি আমরা যেটাতে আছি সিঙ্কুয়ালি ওটাও অসাধারণ হোমস্টে অপূর্ব সুন্দর এখান থেকে দেখাও যাচ্ছে আর ওটা ডিটেলটা আমি দিয়ে দেবো ওখানটা আমরা যে হোমস্টেটাতে আছি ওটার পুরো ডিটেলটাই আমি দিয়ে দেবো তার সাথে এই হোমস্টেটার সাথেও যেহেতু আমাদের একটা যোগাযোগ হয়ে গেছে তো এটা ডিটেলটাও দিয়ে দেবো তো এই রাস্তা ধরে এখন আমরা যাব আরও খানিকটা দূর কারণ এখন বাড়ি ফেরার কোনো ইচ্ছা নেই আমাদের একটু ঘুরে বেড়াবো দেখবো আশপাশ থেকে এক্সপ্লোর করবো সেটা বোধহয় আর কোনোদিন কোনো জায়গায় সম্ভব হতো না অসাধারণ সুন্দর পাইন গাছ রয়েছে সবুজ পুরো ভর্তি নির্জন তিন চুলের রাস্তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি আর পিছনে এইরকম মেঘে ঢাকা পাহাড় এর চেয়ে ভালো কিছু বোধহয় আর হতে পারে না ল্যান্ডমার্ক আর কি 
তো এই তিনচুলে গ্রাউন্ডের আশেপাশে যে হোম স্টেজগুলো রয়েছে সেগুলো আপনারা ম্যাপে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন তো এটাও আমরা এক্সপ্লোর করলাম জানতাম না দেখি সামনে আর কি কি এক্সপ্লোর করতে পারে চলতে থাকুন সঙ্গে থাকুন পূর্বা শেরপা হোমস্টে সামনে এটা গ্রাউন্ডের একদম কাছেই এখান থেকে যেতে যেতে দেখলাম নাম্বারটা দেওয়া রয়েছে তো আমরা শেয়ার করে দিলাম আপনারা যদি এখানে থাকতে চান তো এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন দেখুন এখন যে জিনিসটা আমরা শেয়ার করছি এটা কিন্তু ভীষণ কনভিনিয়েন্ট হবে আপনাদের জন্য গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট থেকে এই বোর্ডটা এখানে দেওয়া অনেক জায়গায় রং চটে গেছে এইটা হচ্ছে যা যা বেনিফিশিয়ারিজ যে যে নামে আছে তিন চুলেতে তাদের প্রত্যেকের নাম আর কন্ট্যাক্ট নম্বর শেয়ার করা আছে তো আপনারা এখান থেকে একদম ডিরেক্ট বুকিং করতে পারবেন উইদাউট এনি এজেন্ট তো এটা ভীষণ কনভিনিয়েন্ট হবে আপনাদের জন্য ঠিক যে রোড ক্রসটার কাছ থেকে আমরা ডান দিক নিলাম সেইখান থেকে হঠাৎ এরকম একটা জায়গা চোখে পড়লো রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে যদি পাশে এরকম দৃশ্য চোখে পড়ে তো মনেই হয় যে আমি আর পৃথিবীতে নেই আমি সরে গেছি তো আমার এখন ঠিক সেরকম দিনের আলোয় যারা এরোপ্লেনে উঠেছেন অনেক সময় তাদের এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে যে মেঘের ওপর থেকে ভাসতে ভাসতে চলেছি যেন তো এরকম অভিজ্ঞতা এরোপ্লেনে না চড়ে মেঘের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি এটা সত্যি বিরলতম সেই রকমই ঠিক অনুভূতি আমার এখন হচ্ছে মেঘের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি মেঘের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলেছি আর আমার নিচে আমার আমি চোখ থেকে নিচের দিকে তাকালে মেঘ ভেসে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি সব সময় দেখি আকাশে তাকালে ওপরের দিকে তাকালে মেঘ ভাসে এখন নিচের দিকে তাকালে মেঘ ভাসছে ও মাই গড আই এম অন দ্য টপ অফ দিস ওয়ার্ল্ড রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ বাঁদিকে দেখলাম একটা ওয়াচ টাওয়ার করে দেওয়া রয়েছে এলাকার লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে এখানকার কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ পয়েন্ট ওটা অর্থাৎ তিন চুলের কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ পয়েন্ট যখন ক্লিয়ার স্কাই থাকে এই ওয়াচ টাওয়ার থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় সেই দিকে এখন আমরা যাচ্ছি যদিও আকাশ ক্লাউডি মেঘে ঢাকা কিন্তু কিছু তো দেখা যাবেই সেটাই দেখার জন্য এখন তার উপরে বৃষ্টি হচ্ছে ঝুড়ি হয়ে রয়েছে একদম শ্যাওলাও আছে দেখা যাক কজনেশন চোখের সামনে যা দেখছি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব হতো না অপূর্ব সুন্দর বললেও খুব কম বলা হয় এত অসাধারণ ঈশ্বর যেন ঢেলে দিয়েছে প্রকৃতিকে এখানে ঢেলে সাজিয়ে দিয়েছে পুরো অপূর্ব সুন্দর লাগছে এবং দূরের যে সাদা মেঘ এখন কিন্তু কালো মেঘ অনেকটাই কেটে গেছে এই সাদা মেঘগুলো খেয়ে বরফের মতোই লাগছে অনেক দূর অবধি দেখা যাচ্ছে দূরের পাহাড় ওই যে দূরের পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে তার উপরে যে সাদা মেঘ আর তার উপরে কালো মেঘ এর যে একটা অদ্ভুত আবহ তৈরি হয়েছে এবং এই দিকে গাছের ওপর দিয়ে যে কালো মেঘগুলো যাচ্ছে উফ এ মানে অবিশ্বাস্য অসম্ভব আমি কোন বিশেষণ দেব যে কোনো বিশেষণে খুব কম পড়ে যাবে এরকম সৌন্দর্যকে বর্ণনা করার জন্য আমি তো কোনো কবি সাহিত্যিক ভাষাবিদ নই আমার কাছে ভাষা নেই আই এম স্পিচলেস আই এম ওভারওয়েলমড 
আমি বোঝাতে পারছি না যে কি অপূর্ব অনুভূতি হচ্ছে আমার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মেঘের মধ্যে মানে গাছের মধ্যে দিয়ে মেঘগুলো কিরকম ভেসে আসছে এদিকে একদম ভেসে আমাদের দিকেই আসছে যেন মেঘগুলো এরম মেঘের খেলা এভাবে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য সত্যি আই এম দ্য ব্লেস্ট ওয়ান ইন দিস ওয়ার্ল্ড সিরিয়াসলি ভগবানকে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই এই অভিজ্ঞতা জীবনে দেওয়ার জন্য সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে এত সুন্দর অনুভূতি এত সুন্দর অভিজ্ঞতা সব কিছুকে এখনো পর্যন্ত আমি যতগুলো ট্রিপ আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি বা তার আগেও যে ট্যুরগুলো করেছি এরকম স্বর্গীয় অনুভূতি আমার জীবনে কখনো হয়নি একদম যে অনুভূতিটা এখন আমি করতে পারছি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে যদি পাশে এরকম লেবু গাছ পড়ে আর তাতে এরকমভাবে লেবু হয়ে থাকে এও এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা একটা অনেক লেবু গাছ আছে আমি তো প্রথমে বুঝতেই পারিনি যে এইগুলো লেবু গাছ এরকম যেহেতু ভাবনা চিন্তার বাইরে এখানে ছোট ছোট কাঁচা লেবু প্রচুর হয়ে আছে এই লেবু গাছগুলো থেকে আপনি যদি লেবু পেড়ে খানও কেউ বলার নেই কারণ এই গাছের মালিককে সেও আমরা জানি না কেউ নেই রাস্তার পাশে যা স্টেমনি হয়ে আছে অসংখ্য লেবু গাছ পথ চলতি রাস্তার পাশে এরকম মহুময়ি রঙের ফুল আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য ফেভারিট কালার তেমনই অপূর্ব সুন্দর দেখতে আলো থাকে আমরা ঠিক করেছি ততক্ষণ আজকে হেঁটে বেড়াবো আর এক্সপ্লোর করে বেড়াবো
আছে দিনের আলো এখনো শেষ হয়ে যায়নি কিন্তু আমরা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে এমন একটা জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছি যেখান থেকে মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ রেন ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এবং একদম ঘন জঙ্গল পাইন গাছের অন্ধকার একদম লাগছে আর তার মধ্যে দিয়ে সুন্দর রাস্তা করে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে আমরা যাচ্ছি জানি না যে এই রাস্তাটা ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে কিন্তু এত অপূর্ব লাগছে এই রাস্তা দিয়ে মনে হচ্ছে আমরা জঙ্গল সাফারি করতে বেরিয়েছি রাস্তাটার মানে অ্যাম্বিয়েন্সটা এমন আর বৃষ্টি পড়ছে যেহেতু পুরো রেন ফরেস্টের ফিল পাচ্ছি আমি এই পাইনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে দূরে আরেকটা কিছু দেখতে পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে তো সেখানে কাছে গিয়ে দেখা যাক যে ওটাও কোনো গেস্ট হাউস বা হোমস্টে নাকি ওটা অন্য কিছু এই যে এইটার সামনে এসে গেছি মনে হচ্ছে এটা একটা হোমস্টে ওখানে একটা বোর্ড দেওয়া রয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি তো বোর্ডের কাছে গিয়ে দেখব যে ওইটা এইটা আসলে কি অভিরাজ হোমস্টে দিস ইজ অভিরাজ হোমস্টে এখানেও আমি আপনাদের পুরো ডিটেলটা দিয়ে দিচ্ছি অভিরাজ হোমস্টে আপনারা এটা স্ক্রিনশট রেখে দেবেন তাহলে এখানেও ডিরেক্ট বুকিং করে আপনারা চলে আসতে পারবেন এটাও কিন্তু পিনচুলের একটা খুব নামি হোমস্টে এটার ভিউটাও অসাধারণ এর আশপাশটা আপনারা একবার দেখে নিন জাস্ট এই হোমস্টের আশপাশটা এই হোমস্টে থেকে জাস্ট পাশেই এই ভিউ অপূর্ব ভিউ আপনারা যখনই সাদা এই দূরে সাদা দেখছেন জানবেন একদম পুরো পাহাড় ঘেরা পাহাড় পুরো ভর্তি একদম অপূর্ব ভিউ ভিরাজ হোমস্টের থেকে আরও খানিকটা পা এগিয়ে এসে আমরা তিনচুলে গুরুং হোমস্টের এই বোর্ডটা পেলাম এই বোর্ডের রাস্তা দিয়ে আমরা যাব এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটাও আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম তো গিয়ে আশা করি দেখাতে পারবো দিনের আলো থাকতে থাকতে যে সেটাও কেমন হয় এই যে গুরুং তিনচুলে হোমস্টের এখানে এই যে বোর্ডটা দেওয়া রয়েছে এখানে দেখে নিন কলকাতাতেও এদের অফিস আছে আর শিলিগুড়িতেও অফিস আছে আপনারা ডিটেলটা এখান থেকে দেখে নিয়ে ওখান থেকে ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন সেখানে এই বোর্ডটা দেখলাম রত্না ভাজরা ভাটিকা বুটিক রিসর্ট কন্ট্যাক্টসও এখানে আছে আপনারা নিয়ে নেবেন রত্না ভাজরা ঠিক পাশেই এই বোর্ডটাও দেওয়া আছে বুটিক গেস্ট হাউসে দুটোই একই রাস্তা ধরে যেতে হয় কন্ট্যাক্টসগুলো আপনারা এখান থেকে নিয়ে নেবেন জায়গাগুলো আমি যদি পসিবল হয় অবশ্যই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা প্রায় গুম্বাদারার কাছাকাছি চলে এসেছি এখানে একটা সুন্দর হোমস্টে দেখতে পেলাম নরিয়াং হোমস্টে তো এটা হচ্ছে একদম রত্না ভাজার যে গেটটা তার ঠিক অপোজিটে এর পিছনে রকটাকে পাহাড়টাকে কেটে এত সুন্দর করে এখানটা রাখা এইটা দারুণ লাগছে আমার আর নরিয়াং যে হোমস্টে সেটা একবার দেখিয়ে দেবো সুন্দর ছিম ছাম হোমস্টেটা খুব ভালো লাগছে আমরা চাইছি গুম্বাদার অবধি যদি যাওয়া যায় কারণ গুম্বাদার একদম কাছাকাছি আছি বলে ম্যাপ আমাদেরকে জানান দিচ্ছে মাত্র পাঁচ মিনিট পায়ে হাঁটার পরেই আমরা গুম্বাদারা ভিউ পয়েন্টে এসে পৌঁছলাম কিন্তু ডে লাইট না থাকার কারণে আমরা ওখানকার ভিডিও নিতে পারলাম না কিন্তু তিনচুলে থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্য এটি হল শ্রেষ্ঠ ভিউ পয়েন্ট আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি তিনচুলে থেকে আপনারা কবে আসছেন সেটা একদম রেডি করে রাখুন নেক্সট ট্রিপ প্ল্যান যেন অবশ্যই হয় তিনচুলে আর যদি কোনো রকম ইনফরমেশান লাগে কোনো সাজেশান লাগে তো ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট মি আমার আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমার ফেসবুক পেজ গান্ধারী সম্পিতা আর আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি গান্ধারী সম্পিতা অফিসিয়ালে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন আর এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে তো আপনারা মানে আপনাদের যে কোনো কিছু আপনাদের কোনো মতামত কোনো সাজেশান কোনো কোয়ারিজ আপনারা করতেই পারেন আমি আমার যথা যথাসাধ্য মতো চেষ্টা করবো আপনাদের সাহায্য করার থ্যাংকস ফর ওয়াচিং বাই